హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఈ వీడియోలో మనం ప్లాంట్ నర్సరీ సిలబస్ నుంచి చిప్పింగ్ మెథడ్ అనే ఒక టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం చిప్పింగ్ మెథడ్ యూనిట్ టూ సిలబస్ యూనిట్ టూ నుంచి ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది చిప్పింగ్ మెథడ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో ఇప్పుడు మన చిప్పింగ్ మెథడ్ అంటే ఏంటి దాని ప్రాసెస్ ఏంటి యూజెస్ ఏంటి ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం చిప్పింగ్ మెథడ్ దిస్ మెథడ్ ఆఫ్ వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ కెన్ బీ యూజ్డ్ ఫర్ అలియం అండ్ ప్రిటిల్ ఏరియా సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ చిప్పింగ్ మెథడ్ ఇట్ ఈస్ ఏ వన్ ఆఫ్ ద వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ మీన్స్ డెవలప్మెంట్ న్యూ ప్లాంట్స్ ఫ్రమ్ ద వెజిటేటివ్ పార్ట్స్ వెజిటేటివ్ పార్ట్స్ మీన్స్ లైక్ ఏ రూట్ ఆర్ స్టెమ్ ఆర్ లీఫ్ సో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ ప్లాంట్స్ ఫ్రమ్ వెజిటేటివ్ పార్ట్స్ ఈజ్ కల్డ్ వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ so chipping method is a one type of vegetative reproduction for example this type of method observe in allium and pretillaria daffodils example so manaku andarki baaga telisina allium allium pieces gurinchi mana ok sari chuddam lift and clean a mature virus free lift and clean a mature lift ante peekadavandi mokkani కొంచెం మనం క్లీన్గా ఓ డెవలప్ అయిన ఒక మొక్క భాగాన్ని తీసుకుంటున్నాం వైరస్ ఫ్రీ వైరస్ ఫ్రీ మీన్స్ వితౌట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎనీ వైరల్ డిసీజెస్ వితౌట్ ఎఫెక్ట్ ఎనీ వైరల్ డిసీజెస్ సో వైరల్ డిసీజెస్ కానీ ఏమి లేనా వైరస్ ఫ్రీ పార్ట్ని మనం తీసుకోవాలి వైరస్ ఫ్రీ బల్బ్ మనం ఈ మోడల్ని చిప్పింగ్ మెథడ్ని ఎందులో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నామంటే ఆనియన్లో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆనియన్ని మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని దీని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం వైరస్ ఫ్రీ బల్బ్ క్లీన్ అండ్ మెచ్యూర్ కొంచెం శుభ్రంగా ఉన్న అభివృద్ధి చెందిన భాగాన్ని తీసుకుంటున్నాం వైరస్ ఫ్రీ బల్బ్ అంటే ఇట్ మీన్స్ వితౌట్ వైరస్ డిసీజెస్ వైరస్ వైరస్ డిసీజెస్ లేని భాగాన్ని తీసుకొని వెర్ ఇట్ ఈజ్ లీఫ్ లెస్ అండ్ డోర్మెంట్ అది ఎలా ఉండాలంటే లీఫ్ లెస్ లీఫ్ లెస్ కాకుండా ఉన్న ఒక భాగాన్ని వైరస్ యొక్క ఒక భాగాన్ని ప్లాంట్ యొక్క అలియం యొక్క బల్బ్ పార్ట్ని మనం తీసుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ రిమూవ్ ఎనీ పేపరీ అవుట్ స్కిన్ రిమూవ్ ఎనీ పేపరీ అవుట్ స్కిన్ మనకి ఆనియన్ బల్బ్కి వెలుపల వైపు ఏముంటాయి పొరలు ఉంటాయి కదా ఆ వాటిని ఏం చేస్తామంటే రిమూవ్ చేయాలి రిమూవ్ పేపరీ అవుట్ స్కిన్ అండ్ ట్రిమ్ బ్యాక్ ద రూట్స్ విత్ ఇన్ ఏ షార్ప్ నైఫ్ ఆ కింద దానికి మనకి ఆనియన్కి బల్బ్ ఇలా ఉంటుంది డిస్క్ షేప్లో మనకి బల్బ్ ఎలా ఉంటుంది అది ఇలా డిస్క్ షేప్లో బల్బ్ అనేది ఉంటుంది కింద మనకి ఏముంటాయి దాని యొక్క రూట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ పైన ఇలా ఉంటుంది మనకి ఆనియన్ పార్ట్ ఈ కింద ఉన్న ఈ రూట్స్ని మనం ఏం చేయాలి రిమూవ్ చేసేయాలి ట్రిమ్ బ్యాక్ ద రూట్స్ విత్ ఏ షార్ప్ నైఫ్ ఈ ఒక షార్ప్ నైఫ్తో ఏం చేస్తున్నా ఈ భాగాన్ని మనం రిమూవ్ చేయాలి థర్డ్ వన్ రిమూవ్ ద గ్రోయింగ్ టిప్ అండ్ నోస్ ఆఫ్ ద బల్బ్ ఈ పైన ఉన్న గ్రోయింగ్ టిప్ అంటే ఇదే కదా మనకి గ్రోయింగ్ పార్ట్ టెర్మినల్ పార్ట్ అండ్ నోస్ ఆఫ్ ద బల్బ్ ఆ బల్బ్కి నోస్ పార్ట్ అయిన ఈ భాగాన్ని కూడా ఒక షార్ప్తో మనం రిమూవ్ చేసేయాలి బేసలు రూట్స్ రిమూవ్ చేయాలి పైన ఉన్న ఆ నోస్ ఆఫ్ ద బల్బ్ని కూడా మనం రిమూవ్ చేయాలి అండ్ పేపరీ అవుట్ స్కిన్ ఈ పైన ఉన్న మనకి ఏముంటాయి ఇలా పొరలా ఉంటాయి కదా ఈ వీటిని కూడా రిమూవ్ చేయాలి హోల్డ్ ద బల్బ్ విత్ ఏ బేసల్ ప్లేట్ అప్పర్ మోస్ట్ కట్ ఇన్ టు ఎయిట్ టు సిక్స్టీన్ సెక్షన్స్ మనకి బల్బ్ ఇలా ఉంటుంది బల్బ్ని మనం ఇలా హోల్డ్ ద బల్బ్ విత్ ఇలా పట్టుకొని కింద బేసల్ పార్ట్ అనేది మన కిందకు ఉండేటట్లుగా అప్పర్ పార్ట్ పైకి ఉండేటట్లుగా ఇలా పట్టుకుంటాం పట్టుకున్న దాన్ని ఆ బల్బ్ని ఏం చేయాలి కట్ ఇన్ టు పీసెస్ మినిమం ఎయిట్ టు సిక్స్టీన్ పీసెస్ కింద ఆ పార్ట్ని కట్ చేస్తారు కట్ చేయాలి ఈచ్ ఆఫ్ ఏ సిమిలర్ సైజ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద స్పీసెస్ సైజెస్ ఆఫ్ ద బల్బ్ ప్రతిదీ కూడా ఎలా ఉండాలంటే మ్యాక్సిమంగా అన్నీ కూడా సిమిలర్ సైజ్ వచ్చేటట్లుగా చూసుకోవాలి డిపెండింగ్ అపాన్ ద బల్బ్ ఆ బల్బ్ ఎలా ఉంటుందో దానికి అనుగుణంగా మనం ఎయిట్ టు సిక్స్టీన్ పీసెస్గా కట్ చేసుకోవాలి ప్రతిదీ కూడా ఎట్లా ఉండాలంటే సిమిలర్ సైజులో ఉండాలి మనం బేసల్ పార్ట్ అనేది పట్టుకొని అప్పర్ పార్ట్ అనేది పైకి ఉండేటట్లుగా ఇలా పట్టుకొని మనం దాన్ని కట్ చేయాలి లీవ్ ద చిప్స్ టు డ్రైన్ ఆన్ ఏ ర్యాక్ ఫర్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ అలా మనం కట్ చేసిన ఆ చిప్స్ని ఏం చేయాలంటే ఒక షేడీ ఏరియాస్లో షేడీ ప్లేసెస్లో ఏం చేయాలంటే కీప్ ద ట్వెల్వ్ అవర్స్ దాన్ని మినిమం ఒక ట్వెల్వ్ అవర్స్ అలా ఒక ర్యాక్లో షేడీ ఏరియాల్లో ఉంచేస్తాం ప్లేస్ ద చిప్స్ ఇన్ ఏ క్లియర్ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ నెక్స్ట్ ఈ చిప్స్ని ఏం చేయాలి ఆఫ్టర్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ తర్వాత క్లియర్
వెర్మీ కంపోస్ట్ వాట్ ఈజ్ వెర్మీ కంపోస్ట్ వెర్మీ కంపోస్ట్ అంటే ఏంటంటే మనకి వాన పాములతో చేస్తాం కదా అది వెర్మీ కంపోస్ట్ అంటాం ఓకేనా ఫార్మర్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్ మనకి వాన పాముని ఏమైనా పిలిస్తున్నామంటే ఫార్మర్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ అని పిలిస్తున్నాం అగ్రికల్చర్లో మనకి ఇది చాలా యూజెస్ అవుతుంది సో వీటితో చేసిన వాటిని ఏమంటాం అంటే వర్మీ కంపోస్ట్ అంట ఆ వర్మీ కంపోస్ట్ ఎన్ ఎన్ ఎంత పర్సెంట్ ఉండాలి టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వర్మీ కంపోస్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ వాటర్ వన్ పార్ట్ ఏముండాలి వాటర్ ఉండాలి సో మనం తీసుకున్న దాంట్లో ఈ బల్బ్స్ని ఆఫ్టర్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ తర్వాత ఒక ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్లో తీసుకుంటాం ఆ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్లో టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వర్మీ కంపోస్ట్ అండ్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాటర్ టెన్ పర్సెంట్ వర్మీ కంపోస్ట్ అండ్ వన్ పర్సెంట్ వాటర్ ఉండేటట్లుగా మనం కంపోస్ట్ని చేసుకొని ఆ బ్యాగ్లో ఉంచుకోవాలి బ్లో అప్ ద బ్యాగ్ విత్ ఎయిర్ దానిలో మనం ఏం చేయాలంటే కొంత ఎయిర్ని నింపాలి నెక్స్ట్ దెన్ సీల్ అండ్ లేబిలిటీ ఆఫ్టర్ ఇట్ క్లోజ్ టోటల్గా దాన్ని క్లోజ్ చేసి సీల్ చేసేయాలి ఓకే లేబిలింగ్ ఎందుకు అంటే లేబిల్ ఇట్ లేబిల్ చేసుకుంటే మనకి నెక్స్ట్ చాలా ఉండడం వల్ల అందులో మన అబ్జర్వేషన్కి పనికి వస్తుంది లేబిల్ ఇట్ నెక్స్ట్ వన్ కీప్ ద బ్యాగ్ ఇన్ ఏ డార్క్ ప్లేస్ నెక్స్ట్ దిస్ బ్యాగ్ కీప్ ఇన్ ఏ డార్క్ ప్లేస్ ఎట్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఇంటిగ్రేట్ ఫర్ ట్వెల్వ్ వీక్స్ అట్లా మనం ఎన్ని రోజులు ఉంచాలి అట్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఇంటిగ్రేట్ ఫర్ ఫర్ ట్వెల్వ్ వీక్స్ ట్వెల్వ్ వీక్స్ దాన్ని అలా ఉంచాలి చెకింగ్ అకేషనల్లీ అప్పుడప్పుడు మనం దాన్ని ఆ బ్యాగ్ని ఒకసారి చూస్తూ ఉండాలి జ్యూరింగ్ స్టోరేజ్ ద జ్యూరింగ్ స్టోరేజ్ ద స్కేల్స్ ఆఫ్ ఈచ్ చిప్ విల్ సపరేట్ సపరేట్ అవుట్ అండ్ బల్బ్లెట్స్ ఫామ్ బిట్వీన్ ద స్కేల్స్ అండ్ జస్ట్ అబౌవ్ ద బేజల్ పార్ట్ మనం ఏం చేసామో నెక్స్ట్ ఈ బ్యాగ్ని కీప్ ఇన్ ఏ డార్క్ ప్లేస్ అట్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఫర్ 12 వీక్స్ 12 వీక్స్ అలా ఉంచేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకి ఆ బల్బ్ కింద చిన్న రూట్స్ అనేవి అరేజ్ అవుతాయి స్మాల్ రూట్స్ ఆర్ అరేజ్ బేస్ ఆఫ్ ద బల్బ్ బల్బ్ కింద చిన్న రూట్స్ అనేవి ఫార్మేషన్ అవుతాయి నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది దీన్ని మనం తీసుకే ఆ తర్వాత ఏమవుతుందంటే చిన్న చిన్న స్కేల్స్ స్కేలీ లీవ్స్ ఆ స్కేలీ లీవ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతుంది అలాగా ఫైనల్గా బల్బ్ అనేది ఫామ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఈ బల్బ్ని ఫర్దర్ ఏం చేస్తారంటే పార్ట్స్లో ట్రాన్స్ఫర్ ద పార్ట్స్ ఆర్ ఫీల్డ్ ఫీల్డ్లో కానీ పార్ట్స్లో కానీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇది మనకి చిప్పింగ్ మెథడ్ ఇట్ ఈస్ ఎ వన్ టైప్ ఆఫ్ వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ చాలా సింపుల్ అండి జస్ట్ అది ఎట్లా మనం చేస్తున్నాం అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలు ఆనియన్ తీసుకుంటున్నాం ఆనియన్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే రూట్స్ని మనం కట్ చేస్తున్నాం స్కేలీ పార్ట్స్ని రిమూవ్ చేసేస్తున్నాం అప్పర్ పార్ట్ని కూడా నోస్ని కూడా మనం కట్ చేసేస్తున్నాం ఫైనల్గా బేస్ పార్ట్ ఉండేటట్లుగా మనం ఆనియన్ తీసుకుంటాం ఆనియన్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాం ఎయిట్ టు సిక్స్టీన్ పీసెస్ కింద కట్ చేసేస్తున్నాం ఈచ్ వన్ హ్యాజ్ ఏ బేస్ పార్ట్ ప్రతి దానికి కూడా బేస్ పార్ట్ ఉండేటట్లుగా సిక్స్టీన్ పీసెస్ కింద కట్ చేస్తాం దీస్ పీసెస్ ఆర్ సెక్ పీసెస్ ఆర్ కీప్ ఇన్ ఏ డార్క్ ప్లేస్ ఫర్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఒక షేడీ ఏరియాలో ఉంచుతాం ఆఫ్టర్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ దీస్ చిప్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద కంటైనర్ ఆర్ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ ఒక ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్లో ఉంచుతాం ఆ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్లో ఏం ఉండాలి కంపోస్ట్ ఉండాలి వెర్మీ కంపోస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ వెర్మీ కంపోస్ట్ అండ్ వన్ పర్సెంట్ వాటర్ ఇన్ ద బ్యాగ్ అలా ఆ బ్యాగ్ని మనం ఏం చేస్తాం కీప్ ఇన్ ఏ డార్క్ ప్లేస్ అట్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ ఆఫ్టర్ ట్వెల్వ్ వీక్స్ యూ అబ్జర్వ్ ద స్మాల్ రూట్స్ ఆర్ ఎరేజ్ ఫ్రమ్ ద బేస్ ఆఫ్ ద బల్బ్ బల్బ్ నుంచి చిన్న రూట్స్ వస్తాయి దీస్ పార్ట్స్ ఆర్ నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇంటు ద ఫీల్డర్ పార్ట్స్ సో మనకి ఇలా వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ ద్వారా న్యూ ప్లాంట్స్ని మనం డెవలప్ చేయొచ్చు ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ ప్లాంట్ నర్సరీ సెల్బాస్ చిప్పింగ్ మెథడ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో